Baba Kars Fatih Karagümrüğü tebrik edelim. İyi bir mücadele ile birlikte adını yarı finale yazdırdı. E, şimdi karşılaşmayı konuşalım. Detayları perde arkasında yaşananları. Savaş Çorlu e, Galatasaray özellikle tabi Avrupa Ligi'nden sonra Zira Türkiye Kupası'ndan da elenmesi yaklaşık bir haftalık bir süreç içerisinde. Şimdi gözler lige çevrildi ama dün akşam karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Sen de dediğin gibi 8 gün önce 4 kupayı hedefliyordunuz. O Konacan'ın Pırak maçı öncesi 8 gün içinde 2 tanesine bunun e, veda ettiniz. Veda İkisi de acı veda oldu gerçekten de. Yani futbol olarak baktığın zaman Pırak maçında da bu karşılaşmada da e, tu geçecek oyunu oynamadılar. Evet. Burada da yani Okan Hoca'nın e, Pırak maçında sezonun en kötü yönetimini sergilediğini ifade etmiştim. Bu çok daha kötü oldu. Yani teknik anlamda, oyun anlayışında, e, felsefe anlamında, kadro tercihinde... Burada Okan Hoca'nın e, kadroda içi tercihine baktığımız zaman ilk 11 açıklandığı zaman biz burada dün yayında Icardi'nin de olabileceğini söylemiştim. Bir gün önce çünkü e, antrenmanda hakikaten az takımda vardı. Bileğinde bir ağrı olduğu için e, yer almadı kadroda. Olsaydı değişebilir miydi? Tabii ki değişebilirdi. Icardi çok farklı bir oyuncu. Çünkü mesela e, Mustafa da bu maçta oynasaydı o ilk golü büyük ihtimalle yemezdi. İkinci gol için çok güzel bir vuruştu. Az önce Taner... E, hayırlı, vuruş. hayırlı vuruş dedin. Evet. O yüzden yani ona bir şey demem ama ilk gol e, kaleci hatasıdır. Savunma da dün çok dağınıktı. Orta saha zaten Sergio Berkan orta sahası maçta e, açıklandığı anda herkes bu orta saha bu maçta olur mu dedi. Ya Galatasaray'da 3 tane oyuncu var kabul edelim. Galatasaray'ın bu serisini yakalamasında bir numaraya Mustafa'yı koyuyoruz. Orta sahada Lucas Torreira, Forvet'te de Icardi. Bu üçlü Galatasaray'ı sırtladığını bize bir kez daha gösterdi. Hatta son maçlarda Mertens'i de belki dahil edebiliriz orta ee, sahada. Doğru. On numara Mertens olarak bu geçtiğimiz sezonun performansını aratmayan oyunculardan bir tanesi. Oyun felsefesinde mi diyelim, oyuncuların mentalitesinde mi diyelim? Yani Galatasaray'da bu düşüşü anlamak mümkün değil. Burada esas aslında konuşulması gereken bir şey daha var. Ben hep bunu dile getiriyorum. Galatasaray'ın sezon başında yaptığı transferlerin katkısının sıfır olması. Hı. Sen bu maçta e, Zaha oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Tete. Yani çok fazla varlık gösteremedi. Daha ne kadar forma şansı bulduğunda bunu değerlendiremeyerek bu kadar forma, Bu kadar anladım. forma şansını şöyle baktığın zaman e, kulübedeki mesela Baran Demiron'la verseydim belki çok daha farklı olabilirdi. Endombele kulübedeydi. Mesela Endombele yeni trans, gönderdi. Yeni transferi şey sahaya süremeyecek kadar kötü e, Çünkü transfer <gülüyor> politikası. Biz bunları söylerken kızıyorlardı. Bu kadar büyük paralar, büyük önemli isimler tamam ama lig bitti ve hala biz e, bir hazır olursa o kadar nefret ediyorum ki artık bu kelimeden. İyi bir Zaha, iyi bir Hakim Ziyeç, iyi bir Tete, iyi bir Endombele. Abi o süreç ligin ilk 10 haftası. Tamam. Ama ondan sonrası artık transfer başarısızlığıdır. E, biraz oraya doğru gidiyor. Evet. Ve ben şuna kızıyorum. Galatasaray'ın kazandığı zamanlarda çıkıp konuşanlar sevgili Ceyda, ya Pırak'tan elendi, Pırak'a giderken biz turu geçeceğiz, işte şöyle yapacağız, geliyorsun buraya, bu maçta elendi. Futbolculara suç atmak çok iyi. Biraz çıkın konuşun. Önünde Beşiktaş derbisi var 3 gün sonra. Yani kazanınca konuşuyorsunuz, şampiyon olunca konuşuyorsunuz. Bir transfer iyi tutunca 5 kişi birden sahipleniyor. Her ucundan birisi tutuyor. Ben yapmıştım, ben göstermiştim. İşte Scott ekibinde. Başarısızlıkta çıkıp ortaya konuşabiliyorsan orada komutanlık yapabilirsin. Hı -hı. Orada liderlik yapabilirsin. Dün bakıyorum soyunma odasında büyük bir mutsuzluk var. Soyunma odasında tartışmalar var. Maçtan sonra Kerem'in yolda. Yani takımın şu anda ciddi anlamda kenetlenme ihtiyacı var. Ciddi anlamda birlikteliğe ihtiyacı var. Bu anlar kaybedilir, kupalar elenir. Ama e, dünkü maçtan sonraki ruh haline bakıyorum futbolcuların. Son birkaç maçtır çok kötü. Şimdi Beşiktaş derbisi var. Burada eğlenmişsin, Sparta Pura eğlenmişsin. Oyun anlamında da e, Galatasaray'ın böyle baktığın zaman ne oynadığı belli değil. Şimdi Zaha. O kadar sahada kalabilecek derecede ne yaptı hoca mesela ya? Yani orada oyuncu değişikliğinde Zaha'yı niye bu kadar oyunda tutarsın? Tete e, nispeten daha iyiydi. Oyuna girenlere baktığın zaman Endombele hiç oyunda olmaması yani kayıp. büyük kayıp. kayıp Biz hep Zaha'yı kurucuz. Yani. Hakim Ziyeç. E, Uğur'u transfer ettin. Uğur'a hiç ortalarda yok. Sakat, Milli evet. takımda sakatlandı. Yani çok ciddi bir transfer başarısızlığı var. Transfer plansızlığı mı diyelim. Yani böyle kağıt üzerinde transfer yapıp ondan sonra bunlardan yararlanamadığınız zaman e, birileri çıkıp konuşması lazım. Bunların maliyetlerine hiç girmiyorum. Çok korkunç maliyetleri var bu oyuncuların. Hani bir laf var altsan atamazsın, satsan satamazsın. Sezon sonra geldiği zaman hadi bakalım bu futbolculara kimlere nasıl pazarlayacaksın? Nasıl elden çıkaracaksın? O taraftarı kutluyorum. Yine o soğuk havaya rağmen çok ciddi bir soğuk evet, var. Gün içinde güneş. Kalabalıktı. Her maç yine o 40 bin ortalamasının altına düşmedi. E, maç boyunca da desteğini esirgemedi. İki tane direkten dönen şutun dışında Karagümrük'ü kutluyorum. Çok iyi oyun sergilediler. Evet. Beklediğimin çok üzerinde. Yani burada Şota'yı da Sayın Başkan Umay'ı da e, golü atan 
Oyuncuları yani baktığın zaman maçın genelinde çok iyi oyun sergilediler. Galatasaray adına çok üzüntü verici bir akşamdı. Dediğim gibi yani Okan Hoca 8 gün önce ben 4 kupaya talibim deyip 8 gün içinde ikisi gidip ve şu andaki en önemli maçlardan bir tanesini Beşiktaş maçına çıkacaksın. Futbolcuların bu 3 günlük dilimde toparlanması lazım. Okan Hoca'nın da toparlanması lazım. Bak Antalya maçı, Prag maçı, bu maç. 3 maçta da Galatasaray olağanüstü bir düşüşte. Taner evet. sen nasıl değerlendirirsin? Şimdi e, özellikle Savaş Çorlu da çok doğru bir noktaya değindi. Tribündeki taraftarlar e, neredeyse bir lig maçı kadar çok önem gösterdiler. Hafta içi oynanmasına rağmen karşılaşma tribünler oldukça doluydu. Doğru. E, ve takımı ateşlemeye de çalıştı ama aynı şekilde karşılık veremedi e, dün akşam Galatasaray. Biraz e, her ne kadar e, rotasyonlu bir kadro yorumunu Hı -hı. da yapsak, forma şansı bulamayan futbolcuları değerlendirdi yorumunu da yapsak. Sonradan oyuna giren isimler de, sahada olan isimler de konsantrasyon anlamında oldukça eksikti. E şöyle bir durum var. E, Savaş Çorlu Sparta Prag maçlarından da bahsetti. Birincisi iki Prag karşılaşması da Solbek Köln'ün listeye yetiştirilememiş olmasından kaynaklı yenilmiş olan goller ve verilmiş olan pozisyonlarla kaybedilmiş bir turdur. Bir, yani oyunun puzzle'ın parçaları 11 adamın 10'u tutarken bir Solbek'teki defo Galatasaray'ı Avrupa'dan etti. Buraya geliyorum. Dünkü karşılaşmada İsmail Kartal'ın yaptığı hatalara paralel bir hatayı Okan Burun yapmayacağı ile alakalı ben yorumumda bulunmuştum daha önce. Ama 5 tane kritik değişiklik var maçta. Neden bahsediyoruz? Bir, şimdi bulunduğunuz karşılaşma sizi final yolunu açabilecek kadar artık yolun sonunu gösteren bir karşılaşma ise bir zahmet kalede biraz daha böyle gerçekten ne yapacağından emin olduğunuz bir kaleci olması lazım. Bir. Ve rotasyondan bahsediyoruz ama Karagümrük Cephesi de kadrosunda bazı küçük değişikliklere gitti. Ancak Galatasaray'da bir, kalede <gülüyor> asıl olması gereken isim kalede yok. Üstelik oynatmadığınız oyuncu Avrupa'nın kurtarış yüzdesi en yüksek 5 kalecisinden bir tanesi durumunda. Ve performans olarak da bu karşılaşmayı belki de uzatmaya da götürebilecek bir kaleci performansı çıkartabilirdi. Mustara bir bu. İki, Kaan Ayhan mevki olarak... Zoruaki bir sağ bek mevkisinde. Yine değişim. 3. Torreyre kulübede, Endombele kulübede, Berkan Kutlu ilk 11'de, Sergio Oliver kulübe, şey, ilk 11'de. Merkez ortasan yine değişik. Öne geliyorum. Bugüne kadar 10 numara pozisyonunda hiç varlık gösterememiş olan Kerem Aktürkoğlu'nu Zaha'yı ilk 11'e atmak gerekçesiyle mecburen yine 10 numara çekiyorsunuz, yine verim alamıyorsunuz. E, Zaha zaten ortada yok. 82'ye kadar da Zaha'yı oyunda tutuyorsunuz. 82'den önce Zaha'yı kenara alıp da Kerem'in mevkisine kaydırıp başka bir plan içerisine girme gereği duyulmuyor. Bu da enteresan bir durum. Ve Tete'yi bırakın Galatasaray'ı. Tete şu anki oyunuyla birçok Anadolu takımında forma giyemez. Ve bir diğer hamle ise kulübeye Vinicius hamlesi yapıyorsunuz. Ama son adam olarak Barış Alper oynuyor. Yani böylesine 5 tane, 6 tane majör değişiklik tabii ki takımın dengesini bozuyor. Yani burada bir takım oyunundan bahsediyoruz ve takımın oyununu ortaya koyması için de bir ahenk içinde oynaması gerekiyor. Saydığım bu kadroda, bu planlamada bu oyuncuların hiçbir oyun ezberi yok. Ve hiçbir şekilde bu planlama içerisinde bu takım bu oyunu oynayabilecek bir planlamayı daha önce sergilemedi. E doğal olarak da tribünün isteklerine karşılık veremiyorsunuz. Ve karşı taraf biraz direnç gösterdiği zaman Ankara gücü maçında Ankara gücünün Fenerbahçe'yi yaptığı evet. gibi orada da takımın bütün ayengi bozulmuş. Böyle e, o puzzle'ın parçaları oturmadığı için Ankara gücü onu fırsata çevirmişti. Burada da Şorta Arvarelsi Galatasaray'ı böyle yakalamışken öyle bir fırsattan istifade etti ki istediği sonucu alabildi. Ve 2-0'dan daha da farklı bir sonuç da ortaya çıkabilirdi maç içerisinde. Tabii, yani o yüzden e, Sparta Prag elenmesini yönetime... Türkiye Kupası'ndan elenmeyi de bir nebze Okan Burun bu kadar majör hamleler yapmasına ben bağlıyorum açıkçası. Yani Zaha çıkıyor, Sanchez giriyor. Bir bakıyorum şöyle, 84. dakikada ve e, Fatih Hoca'nın Antalya'da yaptığı o gol lazımken e, şeyi almıştı oyna, stoper oyuncusu. E, Şapkadan yani. karşı. Donk almıştı. Donk almıştı. Yani her şeyi denemeye çalıştı ama unuttuğu bir şey vardı. Senin dediğin gibi 3 tane sezon başından beri Galatasaray'ın 3 tane koy desin gece rüyamda bile Muslera, Lucas Torreira, Icardi. Evet. Bu 3 oyuncusu maça başlıyorsun. Evet Beşiktaş maçı var. Önemli bir maç. Şampiyonluk kaderini etkileyecek. Ya bu da kupaya götürüyor seni. Ya, evet. Bu da kupa Eğer 4 kupa var benim hayalimde diyorsan, hedefimde diyorsan evet. bundan 8 gün önce bu 3 tane oyuncuyu çekip alamazsın oradan. Hadi Icardi'nin sabah ağrıları vardı. Onu anlarım. 
Ama Mustareva Lucas Toro ile başlamak zorundasın. Diğer taraftan senin de ifade ettin ki Barış'ı bir sabek oynattın, bir kanat oynattın, bir forvet evet. oynattın. Ee, Kaan Ayhan orada olağanüstü kötüydü bence yani bu maçta da. Geçen maçta Antalya Spor maçında da kötüydü. Mecburiyetten oynuyor. Mecburiyetten ama Barış'ı oraya çektiğin zaman Barış orada en azından biraz daha iyi oynuyor. Ya bakın bu kadar 250 milyon tarihin en iyi kadrosu deniliyor ya. Tarihin en iyi kadrosu denilen yerde 10 maça bakalım hep devşirme sabek. Kön gelene Hı -hı. kadar devşirme sol bek, orta saha devşirme. Ya iki tane golcün var. Vinicius'u almışsın devre arasında. Vinicius da yok. Yani olağanüstü bir şey var yani Galatasaray'da. Böyle bir plansızlık var. Diyorum ya sezon başında, sezon sonrasında o şampiyonlarlık sürecinde sihirbazlıklardan bahseden Galatasaray'ın tarihinin en iyi kadrosunu kurdu denilenler şu andaki oluşumda ben hayal kırıklığı içindeyim. Herhalde birçok Galatasaray hayal kırıklığı